நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்மளுடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல் இருக்கும் சோ வீக்கெண்ட் வந்தாலே நம்மளுடைய செப் ராம் பிரகாஷ் வந்துருவாருன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அண்ட் அவரோடு சேர்ந்து ஸ்பெஷலான ரெசிபியும் வந்துடும் சோ செப் இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி எனக்கா காத்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு நம்மளுக்காக வந்து ட்ரெடிஷனலான ஒரு ரெசிபி எனக்கு அவசரமா கால் பண்ணி இன்னைக்கு ஒரு நாளாவது ஆமா கண்டிப்பா அதுக்காக தான் சொன்னேன் ஆக்சுவலா நல்ல ஒரு ட்ரெடிஷனல் ரெசிபி போறோம் சோ அதுக்கு போகும்போது நீங்களும் ட்ரெடிஷனலா இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அதை சொன்னேன் சோ பட் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போற டிஷ் பாத்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோழில பண்ணா அமேசிங்கா இருக்கும் சோ நாட்டுக்கோழி மஞ்சள் தண்ணி குழம்பு சோ இப்ப வந்து நம்மகிட்ட சிக்கன் வந்து போன்லெஸ் சிக்கன் இருக்கு சோ அதை வச்சு சிக்கன் மஞ்சள் தண்ணி குழம்பு எப்படி பண்றதுன்னு நான் சொல்றேன் சோ அதை அப்படியே நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் நாட்டுக்கோழில சோ கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க சூப்பர் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து அடுப்பு பார்த்தா சொல்லலாம் எஸ்பெஷலி நம்ம மண்பானையில் இன்றைக்கி சமைக்க போகிறோம் ஸோ மண்பானைன்றது ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ அதில் சமைக்க ஆரம்பிக்க போகிறோம் மண்பானையில் சமைக்கிறது ஆரோக்கியமான விஷயம் அதெல்லாமே வந்து ஓகே பட் ஆனால் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் எஸ்பெஷலி அந்த மண்பானையை வந்து எப்படி பதப்படுத்தி யூஸ் பண்ணணும்னு கூட தெரியாது நைஸ் கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வந்துட்டு நிறைய பேர் மண்பானை வாங்கி வச்சுட்டு வீட்டில் ஒரு சோக்கேஸ் பொருளாக தான் வச்சிருக்காங்க ஸோ மண்பானை வந்துட்டு பொதுவாக வந்துட்டு கடையிலேருந்து வாங்கினோடனே ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கஞ்சி தண்ணி வடித்த கஞ்சி இருக்கு இல்லையா ஸோ வடித்த கஞ்சியில் வந்துட்டு டிப் பண்ணி ஊற வச்சிடணும் ஸோ ஊற வச்சுட்டு அதில் வந்துட்டு ஒரு ஒன் டே ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா வடித்த கஞ்சி தண்ணியில் வந்துட்டு ஊற வச்சுட்டு அடுத்த நாள் வந்துட்டு அதில் வந்து சால்ட்டு கல்லுப்பு இருக்கு இல்லையா ஸோ கல்லுப்பு போட்டு ரப் பண்ணணும் ஸோ கல்லுப்பு போட்டு ரப் பண்ணிட்டு பர்ஃபெக்டா வந்து அதை இது பண்ணிட்டோம்னா செட் ஆயிடும் பாட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நார்மலா நீங்க ஆயில் ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு சின்னதா ஒரு ஹீட் பண்ணிட்டு செட் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இப்ப மண்பானை ஹீட் ஆயிடுச்சு நல்லெண்ணெய் ஊத்துறோம் நல்லெண்ணெய் பர்ஃபெக்டா ஹீட் ஆயிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நார்மலாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஹீட் பண்ணி செட் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா எப்போ வேணாலும் அந்த குக்கிங் டெக்ஸ்டர் வந்து மாறாது அஸ் வெல் அஸ் வந்துட்டு இந்த பாட் வந்து உடையாது சீக்கிரமாக வந்துட்டு உடையாது ஸோ நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா கிண்டிகிட்டே இருக்கும்போது உடையுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கரெக்டான பக்குவத்தில் மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் அந்த குக்கிங் ப்ராசஸ்க்கே வரணும் ஸோ அது மாதிரி நிறைய பேர் பண்ணுறதில்ல ஸோ நீங்கள் கேட்ட பாயிண்ட் வந்து வேலிடான பாயிண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு ஆயில் கரெக்டாக ஹீட் ஆயிடுச்சு கொஞ்சமாக வந்துட்டு மிளகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் எடுத்து கொஞ்சமா ஜீரகம் ரெண்டு பச்சை மிளகா அண்ட் ரெண்டு வர மிளகா சோ அந்த கலர் அப்படியே பிள்ளைங்க இருக்கிறக்காக பிளஸ் வந்து காரத்துக்கு கொஞ்சமா இதா இருந்தா ஓகே தான் இது எல்லாமே வந்து பக்காவா ஃப்ரை ஆயிட்டு இருக்கு சோ ஃப்ரை ஆயிட்டு இருக்கும் போது கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் சோ வாசனைக்காக சார் நல்லெண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா மிளகு சீரகம் காஞ்ச மிளகாய் வத்தல் பச்சை மிளகாய் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு சேர்த்துருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து ஆயிலில் வந்து பர்ஃபெக்டாக வெங்காயம் இதெல்லாமே ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு ஸோ ஃப்ரை ஆனோடனே கொஞ்சம் வந்துட்டு மஞ்சள் பொடியை வந்துட்டு அதிலே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுதான் வந்து அந்த கலரு ப்ளஸ் வந்து அந்த டெக்ஸ்டருக்கு அந்த ஆயிலே அந்த மஞ்சளை வந்துட்டு ரோஸ்ட் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு வாசனை கிடைக்கும் ஓகே ஓகே கொஞ்சம் இஞ்சி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது எல்லாமே நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு நான் சொன்ன இல்லையா வீட்டு மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் ஸோ அந்த மிளகாத்தூளை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணி வச்சிருக்க சிக்கன் ஸோ சிக்கனை வந்து இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஓகே சிக்கனை வந்து இதில் ஆட் பண்ணும்போது அந்த மசாலா ஆயில் இதிலே வந்து அது குக் ஆகும் நல்ல ஒரு மாதிரியாக சுண்ட குக் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா குக் ஆகணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு அரவை ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த அரவை பார்த்தீங்கன்னா லைக் கொஞ்சம் வந்துட்டு மிளகு சீரகம் சோம்பு அண்டு கொஞ்சம் வந்து நிலக்கடலை தேங்காய் இது போட்டு ஒரு சின்ன ஒரு அரவை ஸோ அந்த அரவை அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இது நல்லா அந்த சிக்கன் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் குக் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த அரவை கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக வந்து மல்லி புதினா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் வாசனை கேட்க இப்போதான் வந்துட்டு தக்காளி பிஸ்டு அந்த புளிப்புக்காக தக்காளி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறோம் கண்டிப்பாக தண்ணி இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி
ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரவை ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுவும் வந்துட்டு நிறையா தேவையில்லை ஸோ பக்குவமாக அந்த தண்ணி குழம்பு அப்படின்ற டெக்ஸ்சருக்கு ஏற்ற அளவு ஊற்றுனா போதும் ஸோ சாதத்தில் வந்து ரசத்தோட கன்சஸ் செஞ்சது இல்லாமல் குழம்பு மாதிரி இல்லாமல் ஸோ நம்ம நாட்டுக்கோழிலாம் வைப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்டான கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்கணும் கொஞ்சமாக வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு இந்த கோழி மஞ்சள் தண்ணி குழம்பு அமேசிங்காக ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு சொல்லவே வேணாம் அட பாவிகளா நீ முத பேச்ச நீ பாட்டு எனக்கு கூட நான் சாப்பிட்டுட்டு நான் டேஸ்ட் பண்ணிட்டு சொல்றேன் அப்படின்னு ஓகே சொல்றேன்னு இல்லையா பேக் பண்ணணும் அப்படின்னா நீ பார்சல் கண்டெய்னர்ல தான் பார்க்க முடியும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு டிஷ் ரெடி ஆயிடுச்சு அந்த நல்லெண்ணெய் எல்லாமே வந்து கொதிச்சு சூப்பராக வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு எப்போவுமே வந்துட்டு நாட்டுக்கோழி பண்ணும்போதும் சரி லைக் ஃபிஷ் ஹோம் ஸ்டைல் ஃபிஷ் கறி அந்த மாதிரி பண்ணும்போது சரி சின்ன வெங்காயத்தில் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அதோட டேஸ்ட் வந்துட்டு தனியாக இருக்கும் ஸோ அதோட சுவையும் சரி மனமும் சரி தனியாக இருக்கும் ஸோ அது ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் கூட ஸோ பெரிய வெங்காயத்தில் இருக்கிறத விட சின்ன வெங்காயத்தில் வந்து நிறைய ஒரு சத்துக்கள்லாம் அடங்கியிருக்கு ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்து வீட்டில் சமைக்கும் போது சின்ன வெங்காயங்களில் சமைச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஒயிட் ரைஸோட டேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப காம்பினேஷனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது ஒயிட் ரைஸும் உங்களுக்கு ரெடியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பார்த்துட்டேன் எதையும் விடுறதில்ல வந்தோடனே ஃபஸ்ட்டு வணக்கம் சொல்கிறேன்னு என்னதான் இன்சிடென்ட் இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு ரைஸ் சுட சுடா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி சிக்கன் கறியும் சுட சுடா இருக்கு சின்ன வெங்காயங்க இவ்வளோ நேரம் கஷ்டப்பட்டு குக் பண்ணதுக்கு அர்த்தமே இல்லையம்மா சின்ன வெங்காயம் எடுத்து சாப்பிடுங்க சொல்லுங்க என்ன ஹைலைட் என்ன ஹைலைட் என்ன நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஆமா நீங்க வார வாரம் வீக்கெண்ட் நல்ல ஒரு நான்வெஜ் செஞ்சு சொல்லி கொடுத்துருங்க நம்முடைய ரசிக்கலாம் வாங்க வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல்ல செஃப் கிச்சன்ல செஃப் ராம் பிரகாஷ் அவர்கள் அற்புதமான ரெசிபி செஞ்சு அசத்திட்டாரு இதை தொடர்ந்து இப்ப நம்ம பார்க்க போறது கைப்பக்குவம் செக்மெண்ட் கைப்பக்குவம் செக்மெண்ட்ல நமக்காக போர்ல வசிக்கக்கூடிய சாந்தி அவர்கள் ஏதோ ஒரு ரெசிபி ரொம்ப டேஸ்டா செஞ்சு தரணும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க என்ன ரெசிபி சமைக்க போறாங்கன்னு பாக்கலாம் வணக்கம்மா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்குங்க சோ இன்னைக்கு என்னம்மா சமைச்சு தர போறீங்க மராட்டி மராட்டி இதுல வந்து காவட்டி பயங்கன் பேருமா மசாலா மசாலா பயங்கன் பண்ண போறேன் ஓகே ஆமா சோ இது வந்து கத்திரிக்காய் வச்சு செய்ய போறீங்க ஆம்பா சரிங்கம்மா சோ செய்ய ஆரம்பிக்கலாமா ஆ சரிங்கம்மா ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேணும் கத்திரிக்காய் போடுங்க மசாலா எடுங்க என்ன பூண்டு மிளகாத்தூள் தேவைக்கேற்ப மஞ்சத்தூள் வேர்க்கடல உடச்சது ஒன்னு ரெண்டா உடச்சு வச்சுக்கிறோம்மா எண்ணெய் கொடுங்கம்மா சுத்தமான கடல் எண்ணெய் எடுத்துக்கணும் இந்த மசாலைய எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும்ப்பா எண்ணெய் ஊத்தி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் 
இப்ப இந்த மராட்டி ரெசிபி எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கம்மா நாங்க அங்கேயே பாம்பேலயே போய் செட்டில் ஆயிட்டோம்மா முப்பத்தி எட்டு வருஷம் அங்க இருந்தோம் அதோட ரெசிபி எல்லாமே எனக்கு தெரியும் ஆமா இப்ப வந்து எல்லாம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் இந்த மாதிரி எல்லா மசாலையும் நல்லா ஒண்ணு போல சேர்த்து இப்ப கத்திரிக்காயில மசாலா நிறைக்க போறேன் நானு சப்பாத்திக்கு சுட சுட சாப்பாடு வடிச்சு சுடு சாதத்துல அப்புறம் நம்ம எங்கயோ தூர பயணம் பயணம் போனோம்னா அதுக்கு ஏத்த ரெசிபி இதுப்பா நல்லா இருக்கும் கெட்டு போகாது ரெண்டு நாளைக்கு கூட நல்லா இருக்கும் என்ன வேணும் இப்ப உள்ள ஸ்டப் பண்றது வெளிய வராம இருக்குமா கத்திரிக்காய் வந்து நம்ம கொஞ்சம் பெருசா எடுத்துக்கிட்டோம்னா வெளியில வராது இது குட்டி குட்டி கத்திரிக்காய் இருக்கிறதுனால எல்லா மசாலையும் வெளியே தெரியுது ஆமா இருந்தாலும் இந்த இது வந்து சாப்பாட்டுக்கு சூப்பரா இருக்கும் சப்பாத்திக்கு நல்லா இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே இதா இருக்கும்ப்பா முத்திரி கத்திரிக்காய் வாங்க கூடாதுப்பா வாங்கி அது வேண்டாம் அது நல்லா இருக்காது சமையலுக்கு நல்லா பிஞ்சு காயா வாங்கிட்டு வாங்க ஆனா உருண்ட உருண்டையா எடுத்துட்டு வாங்க எடுத்துட்டு வந்து நான் சொன்ன மசாலைய சேர்த்து சமைச்சு பாருங்க ரொம்ப பிடிக்கும் ஆமா புது யுகத்துக்கு கண்டிப்பா இத நீங்க அனுப்பி கண்டிப்பா எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுவாங்கம்மா சோமா இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாமா பாக்கலாம்ப்பா பாக்கலாம் அப்பா பார்க்கும் போதே அப்படியே வருது அந்த அளவுக்கு நல்லா எண்ணெய் எல்லாம் தளர்ந்து வந்திருக்கு என்ன செய்ததால நல்ல மனமா இருக்கு இருக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சியோட வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷலா உணவே மருந்து அப்படிங்கிற சிறப்பு பகுதியில நமது வீட்டில் இருந்தே எந்தவித பக்க விளைவுகளும் இல்லாம அதே மாதிரி எளிய முறையில முற்றிலும் தீர்வு தரும் வகையில சின்ன சின்ன மருத்துவ குறிப்பு பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில நாம் இன்று பார்க்க போகும் பிரச்சனை எதற்காக தீர்வு காண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டான்சிலைட்டிஸ் அடினாய்ஸ் இது ரெண்டுக்குமே வந்து நிறைய தீர்வு டிஃபரன்சஸ் இருக்கு பட் ஆனா பார்க்க போகும் நேரத்துல வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கு வந்து எனக்கு வந்து உணவு விழுங்க முடியலமா அதே மாதிரி தொண்டையில வழி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டு விதத்திலயும் இருக்கும் ஒன்னு டான்சிலைட்டிஸ்லயும் இருக்கும் அடினாய்ஸ்லயும் இருக்கும் யூஸ்வலா வந்து நம்ம தொண்டையை திறந்த உடனே நமக்கு பாக்குற மாதிரி சின்ன நோட் மாதிரி ரெண்டு சைடு துவாரங்கள் அடைப்பட்ட மாதிரி இருக்கும் அதை அடினாய்ஸ் சொல்லுவாங்க அதற்கு பிற்பகுதியில் இருக்கிறது டான்சல் கிளான் இது இரண்டுமே வந்து எதற்காக வெளியில இருந்து ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் உள்ள போச்சுன்னா அதை தடுப்பதற்கு இந்த கிளாண்ட் வந்து வீங்கும் சோ இதுதான் யூஸ்வலான விஷயம் இது ரொம்ப இந்த பாதிப்பு வந்து பத்து வயதுக்குள்ள இருக்க குழந்தைகளுக்கு தான் இந்த பாதிப்புகள் வந்து அதிகமா இருக்கும் சோ இதற்காக என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ரிப்பீட்டடா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் போடுவோம் இல்ல சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் போட்டு அந்த இன்ஃபெக்ஷனே ரெசிஸ்டன்ட் ஆகி டான்சில் எடுக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு ஏற்படும் சோ அந்த மாதிரி எடுக்காம வெறும் பத்து நாட்கள்ல நமது வீட்டிலேயே இதற்கு வந்து ஒரு நல்ல தீர்வு இருக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முக்கியமான ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து வெள்ளை பூண்டு அதே மாதிரி மற்றொன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா தேன் சோ தேன் வந்து எல்லோருக்கும் நல்லாவே தெரியும் தேன்ல இல்லாத மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் இல்லவே இல்லை அதே மாதிரி தேன்ல நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அதாவது 
உடம்புக்கு ஏற்றுக்கொள்ள வகையில பயாலஜிக்கலி அவைலபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பயோ அவைலபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியான ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேன்ல வந்து இருக்கு அதே மாதிரி பூண்டுக்கு வந்து எப்பயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபிளமேஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம தொண்டையில தொண்டையிலயோ இல்ல எந்த இடத்துலயோ தாபிதம் வீக்கம் ஒரு பாக்டீரியா அட்டாக் பண்ணோடனே அந்த இடத்துல வீக்கம் வரும் பாத்தீங்களா அதை குறைக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த பூண்டுக்கு வந்து அதிகமாகவே இருக்கு யூஸ்வலா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பூண்டை வந்து நல்லா வந்து நம்ம மிக்சிலயோ இல்ல மிக்சியை விட ரொம்ப பெஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன கல் மாதிரி இருக்கும் நம்ம பூண்டு எல்லாம் தட்டுவோம் பாத்தீங்களா அதுல போட்டு நல்லா ஒரு ஃபுல் பூண்டியும் தோலோடையே வந்து இது பண்ணிக்கலாம் நல்லா தட்டி ஃபைனா கிரஷ் பண்ணிடணும் கிரஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சுத்தமான ஒரு ஒயிட் துணுல் துணி எடுத்துட்டு அதுல அந்த பூண்டை உள்ள வச்சுட்டு சின்ன முடி மாதிரி போட்டுட்டு லைட்டா நெய் விளக்கு நெய் விளக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும் மத்த எந்த கலப்பு எண்ணெய் யூஸ் பண்ண விளக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த விளக்குல வந்து அந்த தீபத்துல வந்து அந்த இதை வந்து அந்த முடிச்சா போட்டிருக்கோம் பாத்தீங்களா அதை லைட்டா நம்ம வாட்டுறப்ப கொஞ்சம் அப்படியே அது மெல்ட் ஆகி அந்த பூ பிழிஞ்சோனா அந்த பூண்டோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து இறங்கும் ஒரு பூண்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி எம்எல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் வரும் இப்ப இது ஒரு டுவெண்ட்டி எம்எல் எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு ஈக்குவல் ரேஷியோவா இந்த தேனியும் எடுத்து சமமா கலந்து வச்சுக்கணும் ரெண்டையும் கலந்து ஒரு கண்ணாடி பாட்டில் நீங்க வச்சுட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து டூ மந்த்ஸ் ஆனாலும் அது கெட்டு போகவே கெட்டு போகாது ஏன்னா தேன் சேர்த்துருக்கனால அது ஒரு நல்ல பிரிசர்வேட்டிவா தான் இருக்கும் இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெய்லி நைட்டு குழந்தைகளுக்கு வந்து நம்ம யூஸ்வலா பட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் பாத்தீங்களா அதுல எடுத்து அவங்க வாய திறக்க சொல்லிட்டு உள் நாக்கில் யூஸ்வலா அடி நாய்ட்ஸ்னா நமக்கு ஈஸியா வந்து அக்சசபிளா இருக்கும் நம்ம அப்படியே தடவிக்கலாம் டான்சல்னா கொஞ்சம் அந்த மாதிரி தடவ முடியாது இருந்தாலும் அந்த வாயோட உள் பக்கத்துல வந்து தடவ தடவி விட்டுட்டு குழந்தைய படுக்க வச்சிடணும் இது மாதிரி டென் டேஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணாலே எந்த வித ஆன்டிபயோட்டிக்ஸும் தேவையில்லை இல்ல வேற எந்த மருத்துவ முறையும் பண்ணாம ஆபரேஷன் பண்ணாமே அந்த டான்சில் அப்படிங்கறது வந்து குறைந்து விடும் இன்ஃபிளமேஷன் சுத்தமா இருக்கவே இருக்காது பிளஸ் இந்த மாதிரி எடுக்கிறப்ப என்ன பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகளோட அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் வந்து அதிகமாகும் சோ இதை ஒரு டென் டேஸ் யூஸ் பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்க குழந்தைகளுக்கு வந்து டான்சில் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் வந்து இருக்கவே இருக்காது அடுத்த உணவே மருந்து சிறப்பு பகுதியில வேற ஒரு சிறந்த மருத்துவ குறிப்போடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்